ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த கொரோனா கிரைசிஸ் டைமில் நீங்கள் எல்லோரும் பத்திரமாக இருப்பீங்க அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் பற்றி தான் பேச போகிறேன் நிறைய பேருக்கு ஏற்கனவே இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஸ்டில் இந்த கிரைசிஸ் டைமில் திரும்பவும் இதை பற்றி ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் தசாவதாரம் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் லாஸ்ட் சீனில் சுனாமி முடிஞ்சதும் ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறந்து போகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா அதில் என்ன மீன் பண்ண வந்திருப்பாங்கன்னா ஒரு சின்ன பட்டாம்பூச்சி சிறகடிச்சு பறக்கும் போது ஏற்படுற காத்து நாளடைவில் ஒரு புயலை கூட உண்டு பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் சிம்பாலிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க இதை பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த எட்வர்ட் லாரன்ஸ்ன்றவர் தான் இந்த கான்செப்டை வலுப்படுத்தினார் இவர் யூஎஸ் ஆர்மியில் ஏர் கார்ட்ஸில் வெதர் ஃபோர்காஸ்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஃப்ளைட்ஸ் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்றதான் இவரோட வேலை ஒரு நாள் வெதர் பேட்டர்னை சிம்லேட் பண்றதுக்காக அங்கிருந்து டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ல வேல்யூஸை என்ட்ரு பண்ணி கால்குலேஷனை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த கால்குலேஷன்ல கிடைச்ச ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ப இருந்து வெதர் கண்டிஷனுக்கும் வந்த ரிசல்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருந்தது ரிசல்ட் தவற வரதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கால்குலேஷனை திரும்ப செக் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்பதான் அவரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் டூ செவன் அப்படின்ற நம்பருக்கு பதிலா அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணதான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு காரணம்னு ரியலைஸ் பண்ணினாரு ஒரு சின்ன வேல்யூல இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் ரிசல்ட்டை இவ்வளவு தப்பா காட்ட முடியுமா அப்படின்னு ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டாரு இதை மெட்டமாஃபிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிறத உதாரணமா எடுத்து சொல்லியிருப்பாரு அதாவது பிரேசில்ல ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் போது அதனால காற்றுல ஏற்படுற மாற்றம் டெக்ஸாஸ்ல ஒரு புயலா உருவாக முடியும் அப்படின்றத எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருப்பாரு இதுக்கு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா எப்பயோ நடந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தினால எதிர்பார்க்காத பெரிய விளைவுகள் என்னைக்காவது நடக்கலாம் அப்படின்றத தான் புரிய வச்சிருப்பாரு இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்க்கு வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியிலையும் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை சில பேர் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அது அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட படுகொலை ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஆப்ரோ அமெரிக்கன் ஸ்லேப்ஸ்க்கான உரிமைகளை பெற்று தரதுக்காக நிறையவே பாடுபட்டார் கருப்பரினம் அமெரிக்காவில் அடிமைகளாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தார் அவர் கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு கனவு அதாவது அவரோட இறுதி சடங்கு ஒயிட் ஹவுஸ்ல நடக்கிற மாதிரியும் அந்த சடங்குக்கு அவரே வந்து அட்டன் பண்ற மாதிரியும் கனவு கண்டிருக்கிறாரு இந்த கனவுனால ரொம்பவே டிஸ்டர்ப்டா இருந்தாரு அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வாஷிங்டன்ல இருக்கிற ஒரு தியேட்டர்ல தன்னோட கசின் ஒரு ஸ்கிட் ஆக்ட் பண்ண போறதா கேள்விப்பட்டாரு ஸோ அந்த ட்ரீம்னால ரொம்பவே டிஸ்டர்ப்டா இருந்த அப்ரஹாம் லிங்கன் அந்த தியேட்டருக்கு தேவையான செக்யூரிட்டியை கூட அழைச்சிக்காம கிளம்பிட்டாரு அங்கதான் அவரு சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா பிரசிடென்டா வந்த ஆண்ட்ரூ ஜான்சன்றவரு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஸ்லேவரிய எண்ட் பண்றதுக்காக என்னென்னலாம் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாரோ அது எல்லாத்தையுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு ஒருவேளை அந்த கனவு வராம இருந்திருந்தா மன அமைதியை தேடி தேட்டருக்கு போகாம இருந்திருப்பாரோ இன்னும் ஆப்ரோ அமெரிக்கன் இனத்துக்காக ஆப்ரஹாம் லிங்க நிறைய அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியுமோ அப்படின்ற கேள்வி மனசுல வருது அவர் கொலை செய்யப்படாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு வரைக்கும் அமெரிக்கால இருக்கிற ரேசிசம் பிரச்சனைக்கு தெளிவான தீர்வு கொண்டு வந்திருக்க முடியும்னு மக்கள் இன்னைக்கும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு கெட்ட கனவுனால ஸ்லேவரிக்காக போராடின ஒரு நல்ல மனிதரை இழந்துட்டோம் அப்படின்றதுதான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டோட முக்கியமான எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க இன்னொரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுன்னு விரும்புறேன் அடோப் ஹிட்லர் தன்னோட சின்ன வயசுல ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய எய்மா வச்சிருந்தாரு சோ வேணால இருந்த ஒரு ஆர்ட்ஸ் அகாடமிக்கு ரெண்டு தடவைக்கு மேல அப்ளை பண்ணி பாத்துருக்காரு ஆனா அவரோட அப்ளிகேஷன் எல்லா டைமே ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா அவர் ஸ்லம் ஏரியால ஸ்லேவ்ஸா வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு ரொம்பவே நிறைய கஷ்டப்பட்ட அவருக்கு மனசுல வன்மமும் சேர்ந்து உருவாயிட்டே இருந்தது அப்புறமா தான் அவரு ஜெர்மன் ஆர்மில சேர்ந்திருக்காரு மற்றும் இரண்டாம் உலக போருக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா கூட இருந்திருக்காரு ஒருவேளை ஹிட்லரோட அப்ளிகேஷனை அந்த ஆர்ட்ஸ் அகாடமி அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தா அவர் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆயிருக்கலாம் ஹிஸ்டரியும் வேற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் இதே மாதிரி வேர்ல்ட் வார் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்குரிய காரணம் வியட்நாம் வார் நடந்ததுக்கும் குரோகோ என்ற சிட்டிக்கு பதிலாக நாகசாஹின்ற ஊர் அழிஞ்சதுக்கும் இவ்வளவு ஏன் எம் எஸ் தோனி கிரிக்கெட் கேரியர்ல விக்கெட் கீப்பரா ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கும் எல்லாமே பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டோட எக்ஸாம்பிள்ஸா எடுத்துக்கலாம்
வூஹான்ல இருந்து ஒரு சீ ஃபுட் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல இருந்து தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குன்னு சைனா மற்றும் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இது உண்மையா இருக்கிற பட்சத்துல ப்ராப்பரான ஃபுட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் இல்லாததான் இதுக்கு மெயின் ரீசன் சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஸ்ப்ரெட் ஆன சார்ஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் கூட இதே மாதிரி ஃபுட் மார்க்கெட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் கூட சைனா ப்ராப்பரான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கல அப்படின்றதுனாலதான் இப்ப கொரோனாவை நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சேட்டலைட் இமேஜஸ் மற்றும் சைனீஸ் டாக்டர்ஸோட ப்ரௌசிங் டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்தே கொரோனா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத ரிப்போர்ட் பண்றாங்க சைனா நினைச்சிருந்தா கண்டிப்பா மித்த கண்ட்ரிஸ்க்கு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கலாம் பட் அதையும் செய்ய தவறிட்டாங்க இதனால நம்ம வேர்ல்ட் லெவல்ல எவ்வளவு விளைவுகளை பேஸ் பண்றோம் அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேசி ஒன் டெத் அதாவது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலான மக்கள் இறந்து போயிருக்கிறாங்க இந்தியாவில மட்டும் பதினெட்டாயிரம் பேருக்கு மேல இறந்து போயிருக்கிறாங்க அடுத்த முக்கியமான பிரச்சனை ரெஃப்யூஜிஸ் மற்றும் மைக்ரென்ட்ஸ்க்கு அடைக்கலம் தந்த கண்ட்ரிஸும் ஸ்டேட்ஸும் கூட இப்ப அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணாம எல்லாத்தையும் விரட்டி அடிக்கிறாங்க கொரோனால் இன்ஃபெக்ஷன் அல்லாத வேற சில ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்னால சீரியஸா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கிறது இல்ல மேலும் நமக்கு பாதுகாப்பு தரவங்களே சில சமயம் நம்மள துன்பப்படுத்துறமான சூழ்நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இதோட சேர்த்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் பைனான்ஸ் மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய டிராப் இதனால ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் மக்களோட வேலை இப்ப கேள்விக்குறியா இருக்கு நிறைய கண்ட்ரிஸ் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் மெடிக்கல் சப்ளைஸ் இதெல்லாம் வேணுன்றதுக்காக மித்த கண்ட்ரிஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இவ்வளவு ஏன் இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மற்றும் கிட்ஸ ஜென்ரேஷன் கொரோனான்னு மென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேலை இல்லாம நிறைய சூசைடல் கேசஸ் லைஃப்ல ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபேமிலில பினான்சியல் மற்றும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்னு நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸோட வாழ்க்கையை நீ ரன் பண்ணணும்ன்ற கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுவாங்க ஒரு அனிமல்ல இருக்கிற வைரஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு ஜென்ரேஷனோட சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த்தை டிசைட் பண்ற அளவுக்கு கொரோனாவோட பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் ரொம்பவே சிவியரா நடந்துட்டு இருக்குன்றத மறுக்க முடியாது நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா எவ்வளவு கொடுமையான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குன்னு கொரோனாக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனவங்க திரும்ப வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா அட்லீஸ்ட் அவங்க பாடியவாவது நம்ம பார்க்க முடியுமான்ற தவிப்பு இந்த டிசீஸ்னால இறந்தவங்களோட பாடிய புதைக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லாம மொத்தமா குழியில போட்டு மூடிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸை இழந்துட்டு அனாதையா நிக்கிறாங்க கொலைப்ப தேடி வந்த நூத்துக்கணக்கான மக்கள் வேலையும் இல்லாம அவங்க ஸ்டேட்ஸ்க்கும் திரும்பி போக முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் கூட நிறைய பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே கொரோனாவோட சீரியஸ்னஸ் மக்களுக்கு தெரியாம ரொம்ப அலட்சியமா இருக்கிறதா முக்கிய காரணம் ஏற்கனவே நிறைய இழப்ப சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் வர அக்டோபர்ல இன்னும் கண்டிஷன்ஸ் மோசமாகும்னு சொல்றாங்க திரும்ப சைனால புதுசா ஃபுளூ ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வேற வார்னிங் வந்திருக்கு பிளீஸ் அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது ஒவ்வொருத்தரும் எடுக்க போற சின்ன சின்ன சேஃப்டி ஸ்டெப்ஸ் இனி நடக்க போற பேரழிவுகளை கண்டிப்பா கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்புங்க தயவு செஞ்சு கொரோனா ப்ரிவென்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் சீரியஸா எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுங்க கூட்டமான இடங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்க தேவையில்லாம வெளியில டிராவல் பண்ணாதீங்க முக்கியமா சண்டே வந்துருச்சுன்னு மீன் வாங்கலாம் காய்கறி வாங்கலாம்னு கூட்டமா இருக்கிற மார்க்கெட் பிளேசஸ்க்கு போகாதீங்க நீங்க பண்ற மிஸ்டேக்ஸ் உங்க ஹெல்த் ஃபேமிலி உங்க சொசைட்டி எல்லாரையுமே பாதிக்கும்ன்றத மறந்துடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு வராம இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தூரத்துல இருந்தே என்ன உதவி செய்ய முடியுதோ அதை கண்டிப்பா செய்யுங்க மறந்துடாதீங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரெஸ்பான்சிபிளா நடந்துகிட்டா நிறைய பேரோட லைஃப் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாத்த முடியும் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஹெல்த்தி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்